Fußgängerzone in Ingolstadt. Und genau hier, im Herzen der Stadt, steht die St. Moritzkirche, die im Heiligen Jahr als Jubiläumskirche ausgezeichnet wurde und somit auch eine heilige Pforte bekommen hat. Ursprünglich war die Franziskanerkirche Jubiläumskirche. Da diese aber renoviert wird, ist es jetzt St. Moritz. Die heilige Pforte ist auch ein Symbol. Die heilige Pforte symbolisiert natürlich so die offene Tür Gottes für jeden Menschen, für jeden von uns, seine Barmherzigkeit. Konkret äh, kann man, äh, ist damit auch Jubiläumsablass verbunden. Das heißt, dass man sich einfach äh, der, der Fürbitte der Heiligen anvertraut. Im Inneren präsentiert sich die Kirche schlicht. Der erste Blick fällt sofort auf die Altarinsel mit ihren imposanten Buntglasfenstern. Die Geschichte der Moritzkirche geht auf das 9. Jahrhundert zurück und damit ist sie die älteste Kirche und das älteste erhaltene Bauwerk in Ingolstadt. Und bis das Münster fertiggestellt war, war sie auch die einzige Pfarrkirche der Stadt. Ich finde, dass die, die Moritzkirche jetzt äh, sozusagen im, im Vergleich zum Münster, wo eher so das, das, das große und äh, auch große festliche Gottesdienste sehr schön sind und die Architektur hier einfach ein bisschen mehr Geborgenheit, das ist ein bisschen kleiner in St. Moritz, ein bisschen intimer. Also zum Gebet kann man sich hier vielleicht schneller zu Hause fühlen. Ursprünglich war es eine romanische Kirche, die dann um 1234 im gotischen Stil umgebaut wurde. Auch das Schulwesen geht auf die Kirche in der Innenstadt zurück. Im Jahr 1328 wurde sie als Pfarrschule erwähnt. St. Moritz, eine Kirche mit Geschichte als Jubiläumskirche im Jahr der Barmherzigkeit.